প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় সহগুণক ম্যাট্রিক্স বা কো ফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি কো ফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স কি এটি শুরুতে লিখে রেখেছি তো এর সংজ্ঞা যদি আমরা দিতে যাই তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে কোনো ম্যাট্রিক্সের উপাদানসমূহের স্থলে এদের নিজ নিজ সহগুণক বা কো ফ্যাক্টর প্রতিস্থাপন করে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে সহগুণক ম্যাট্রিক্স বলে এই দিকে দেখো আমরা এ ইকুয়াল একটা ম্যাট্রিক্স তুলে রেখেছি যেটির তিনটি শাড়ি রয়েছে এবং তিনটি কলাম রয়েছে তাই এটি হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি অর্ডারের একটি ম্যাট্রিক্স এখন এই যে আমি বললাম ম্যাট্রিক্সের অর্ডার এই অর্ডার এর বাংলা হচ্ছে ক্রোম ক্রোম কী জিনিস দেখো আমি একটু বর্ণনা করছি তোমাদের যে ম্যাট্রিক্সের অর্ডারকে আমরা এভাবে প্রকাশ করি এম গুণন এন এম হচ্ছে এখানে দেখো থ্রি আর এনও হচ্ছে এখানকার থ্রি কেন এই ম্যাট্রিক্সটা শাড়ি কয়টা আছে তিনটা এবং কলাম কয়টা আছে বলো তো দেখি তিনটা এই যে মাঝখানে চিহ্নটা এই চিহ্নটাকে আমরা বলি বাই তার মানে আমরা বলবো থ্রি বাই থ্রি অর্ডার এর একটা কি ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে এটা তোমাদের লিখে দিতে হবে না জাস্ট তোমাদের বুঝতে হবে যে প্রথম যে থ্রিটা আছে এটা দ্বারা তিনটা শাড়ি বোঝাচ্ছে এবং পরে যে থ্রি আছে এটা দ্বারা তিনটা কলাম বোঝাচ্ছে তো এই ম্যাট্রিক্সটার আমাদের যদি কো ফ্যাক্টর বের করতে হয় তাহলে নয়টা কো ফ্যাক্টর বের করতে হবে তাহলে আমি ডিটেলস আলোচনা করব শুরুতে কো ফ্যাক্টর সম্পর্কে তারপর একবারই কিভাবে তোমরা কো ফ্যাক্টর নির্ণয় করবে ওই আলোচনাটাই একটু সংক্ষিপ্তভাবে তোমাদের করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো তোমরা ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখো দেখো আমরা এই যে উপাদানটা এই উপাদানের যদি কো ফ্যাক্টর নির্ণয় করি তাহলে কি হবে দেখো এই উপাদানটা কয় নম্বর শাড়িতে রয়েছে এক নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলাম তার মানে আমি এই উপাদানটাকে লিখতে পারি এ ওয়ান ওয়ান আবার যদি আমরা এই উপাদানটার কো ফ্যাক্টর বের করি তাহলে এটা হচ্ছে এক নম্বর শাড়িতে আছে দুই নম্বর কলামে আছে তার মানে এই উপাদানটা হচ্ছে এ ওয়ান টু আমি আপাতত আইডেন্টিফাই করছি এখন কিন্তু কো ফ্যাক্টর বের করছি না এই উপাদানটা কয় নম্বর শাড়িতে রয়েছে এক নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলাম তাহলে এটা এ ওয়ান থ্রি একইভাবে এটা হবে এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এরপরে হবে এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু আর এ থ্রি থ্রি এগুলো হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সটার বিভিন্ন শাড়ি এবং কলামকে নির্দেশ করছে তার মানে আমি যদি এটাকে বিবেচনা করি তাহলে বলো তো এটা কি এটা তিন নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলাম তার মানে এক দুই তিন এটা তিন নম্বর শাড়িতে অবস্থিত এবং এক দুই দুই নম্বর কলামে অবস্থিত তাই এটি হয়েছে এ থ্রি টু একইভাবে এটা তিন নম্বর শাড়ি এবং তিন নম্বর কলামে অবস্থিত তাই হয়েছে এ থ্রি থ্রি তাহলে তোমরা কিভাবে আমি এগুলো লিখছি সেটা তো বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আর একটা জিনিস খেয়াল রাখো সেটা হচ্ছে আমরা যখন কো ফ্যাক্টর নির্ণয় করব তখন এই চিহ্নটা বিবেচনা করব প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এবং প্লাস মাইনাস প্লাস এখানে কি দেখা যাচ্ছে বলো তো দেখি এখানে দেখা যাচ্ছে যে চার কর্নারে চারটা প্লাস মাঝখানেরটাও প্লাস আর এই যে উপাদানগুলো এগুলো কি এগুলো হচ্ছে মাইনাস তার মানে আমরা এই কোনাকোনি দেখতে পাচ্ছি যে প্রধান কর্ণ এবং অপ্রধান কর্ণ এই দুটি কিন্তু প্লাস আর এক দুই তিন চার এই চারটি হচ্ছে কি মাইনাস এখন দেখো তাহলে আমরা যদি কো ফ্যাক্টর নির্ণয় করার জন্য অগ্রসর হই তাহলে আমরা শুরুতে কি লিখব দেখো একটু আমি একটু দেখাচ্ছি মুছে দিয়ে এখানে দেখো তাহলে আমি সরাসরি কো ফ্যাক্টর নির্ণয় কিন্তু করছি না আমি প্রথমে এই যুগ এই জিরো এই জিরো এর কো ফ্যাক্টর কত সেটা বের করব ওকে তাহলে জিরো এর কো ফ্যাক্টর বের করার জন্য আমি প্রথমে জিরোকে নির্দেশ করছি এ ওয়ান ওয়ান দিয়ে তার মানে আমি কিন্তু কো ফ্যাক্টর নির্ণয় এভাবে লিখছি লিখে টান দিয়ে কি লিখব এ ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ এটার কো ফ্যাক্টর তাহলে এ ওয়ান ওয়ানের কো ফ্যাক্টর কী হবে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে তোমরা যে এ ওয়ান ওয়ানের কো ফ্যাক্টর হচ্ছে এটা বাদ এটা বাদ তার মানে এ ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলাম 
তাহলে এই শাড়িটা বাদ এই কলমটা বাদ তাহলে থাকলো কি এই চারটা উপাদান থাকলো এই চারটা উপাদান আমি এখানে লিখব টু থ্রি ওয়ান ওয়ান ওকে আমি লিখলাম কিন্তু এখানে লিখে বলো তো দেখি এর পজিশনাল সাইনটা কি ছিল আমি যে লিখেছি একটু আগে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস এই পজিশনাল সাইনটা প্লাস আমি প্লাসটা এখানে দিয়ে দেব ডান দিয়ে দেওয়ার পরে আমি কি লিখব প্লাস তো সামনে আমরা লিখে না সাধারণত এই কোনাটা আগে আমরা গুণ করব দুই একে কত দুই সূত্রের মাইনাস মনে রাখতে হবে এই মাইনাসটা সূত্রের তিন একে কত তিন ওকে পরেরটাতে আমরা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাব তাহলে দুইয়ের থেকে তিন বিয়োগ করলে কত হয় মাইনাস ওয়ান তাহলে এই জিরো এর কো ফ্যাক্টর কত মাইনাস ওয়ান মনে রাখতে হবে জিরো এর কো ফ্যাক্টর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবার আসো পরের উপাদানটা ওয়ান তাহলে ওয়ান হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি আর দুই নম্বর কলামে অবস্থিত এ ওয়ান টু তাহলে দেখো এক নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলাম তাহলে এই একের জায়গায় একের কো ফ্যাক্টর বসবে তাহলে কি বসবে তাহলে এক নম্বর শাড়িটা বাদ দুই নম্বর কলামটা বাদ বাকি থাকলো কি এই যে টি এর মতো বাদ গেল ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান বাকি থাকলো ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান এটা বাকি থাকলো ওকে এটা আমরা টানটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা দেখতেছি কি এর চিহ্নটা কি এর চিহ্নটা হচ্ছে মাইনাস কারণ আমরা এই একের কো ফ্যাক্টর বের করছি এর চিহ্নটা হচ্ছে মাইনাস তার আমরা সামনে মাইনাসটা দিয়ে দেব ঠিক আছে ইকুয়াল টু দেখো মাইনাস তো থাকলোই সামনে এক একে এই কোনাটা আগে আমরা গুণ করি এক সূত্রের মাইনাস তিন 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 গুণ করলে নয় হয় তাহলে ইকুয়াল কত হচ্ছে বলতো মাইনাস একের থেকে নয় গেলে মাইনাস আট থাকে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আট তাহলে বলো তো এ ওয়ান টু এর কো ফ্যাক্টর কত এ ওয়ান টু এর কো ফ্যাক্টর হচ্ছে প্লাস এইট ওকে এবার আসো টু এর কো ফ্যাক্টর এই টু কয় নম্বর শাড়িতে রয়েছে এক নম্বর শাড়ি কয় নম্বর কলাম কলামে রয়েছে তিন নম্বর কলাম তাহলে এ ওয়ান থ্রি ইকুয়াল আমি টান দেব দেখো সামনে কি চিহ্ন প্লাস কারণ এটা প্লাস তাই প্লাস সামনে দিলাম না আমি আর তাহলে দুই বরাবর এটা বাদ দুই বরাবর এটা বাদ তার মানে এই জিনিসটা বাদ গেল কারণ এক নম্বর শাড়ি বাদ তিন নম্বর কলাম বাদ তাহলে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ওয়ান তাহলে কী হবে বিষয়টা বলো তো দেখি এক 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 সূত্রের মাইনাস তিন দুগুণ কত ছয় তাহলে এক থেকে ছয় মাইনাস করলে কত হয় মাইনাস ফাইভ তাহলে ওয়ান এক লাইন আমরা কিন্তু পেয়ে গিয়েছি ঠিক আছে আমরা কিন্তু প্রথম লাইনটা পেয়ে গিয়েছি ঠিক আছে বিষয়টা এবারে আমরা পরের লাইনটাতে আসছি এই লাইনটা বলো তো এটা কি এ টু ওয়ান তাহলে এ টু ওয়ান কেন প্রথমে আমরা টু দিচ্ছি কারণ শাড়িটা আগে উল্লেখ করতে হয় পরে ওয়ান দিচ্ছি কলমটা পরে উল্লেখ করতে হয় তাহলে এই এক উপাদানটা এক নম্বর শাড়ি দুই নম্বর শাড়িতে রয়েছে আর এক নম্বর কলামে রয়েছে তাই এটা এবং এটা বাদ যাবে তাহলে ইকুয়াল কী হবে বলো তো মাইনাস চিহ্ন আছে এখানে আমরা মাইনাস দিব কেন মাইনাস দেবো কারণ এটার কো একের কো ফ্যাক্টর বের করছি আমরা তাহলে এটা বাদ এটা বাদ তাহলে ওয়ান টু ওয়ান 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 টু ওয়ান ওয়ান তাহলে কি হবে বলো তো সামনে মাইনাস ব্র্যাকেট দিলাম এই কোনাটা আগে গুণ করতে হবে এক 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 তারপরে সূত্রে মাইনাস দিয়ে এই কোনাটা গুণ করতে হবে দুই একে দুই তাহলে কত হইল মাইনাস একের থেকে দুই গেলে মাইনাস এক থাকে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এক তাহলে কি পেলাম আমরা এটা পেলাম কিন্তু আমরা প্লাস ওয়ান পরে আসো এটার কো ফ্যাক্টর এটার কো ফ্যাক্টরটা কী হবে দেখো তাহলে এ টু টু এ টু টু কোনটা বলো তো দেখি এই উপাদানটা হচ্ছে এ টু টু এ টু টুর সামনে টান দিলাম আমি এ টু টুর কি চিহ্ন প্লাস তাই আমরা প্লাসটা দিলাম না তাহলে দুই দুই নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলামে রয়েছে তাহলে দুই নম্বর শাড়ি শাড়িটা বাদ দুই নম্বর কলামটা বাদ তাহলে প্লাস চিহ্নের মতো বাদ গেলে জিরো টু থ্রি ওয়ান থাকে তাহলে জিরো টু থ্রি ওয়ান তাহলে কি হচ্ছে এক শূন্যের শূন্য সূত্রের মাইনাস তিন দুগুণ ছয় তাহলে ফলাফল মাইনাস সিক্স তাহলে এটা পেলাম আমরা কত মাইনাস সিক্স এবারে আসো এই তিনের কো ফ্যাক্টর তিনের কো ফ্যাক্টর কী হবে আমি একটু এই সাইড দিয়ে লিখে দিচ্ছি তোমরা নিচে নিচে করে যাবে তাহলে তিনের কো ফ্যাক্টর তিন হচ্ছে দুই নম্বর শাড়ি আর তিন নম্বর কলামে রয়েছে তাহলে এ দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই দেখো এ তাহলে কি হবে টু থ্রি তার মানে একুশ বাইশ তেইশ হচ্ছে আমরা এভাবেও বলতে পারি মনে রাখার জন্য তাহলে কী চিহ্ন এটা মাইনাস তাই সামনে মাইনাস দিলাম টান দিব টান দিয়ে তিন বরাবর দুই নম্বর শাড়িটা বাদ তিন নম্বর কলমটা বাদ তাহলে এরকম বাদ যাচ্ছে তাহলে জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান তাহলে জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান তাহলে কী হচ্ছে বলো তো দেখি বিষয়টা এখানে ইকুয়াল এক মাইনাস দিলাম সামনে এক শূন্য শূন্য মাইনাস তিন একে তিন তাহলে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার মাইনাস মাইনাস থ্রি তাহলে কত হচ্ছে প্লাস থ্রি ডান এখন আসো এইটা 
তাহলে এটা হচ্ছে এ থ্রি ওয়ান তাহলে এটা তিন নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলমে রয়েছে তিন নম্বর শাড়ি আর এক নম্বর কলমটা বাদ তাহলে ওয়ান টু টু থ্রি তাহলে কী থাকে ওয়ান টু টু থ্রি দেখো এর পজিশন কি প্লাস পজিশনাল সাইন তাহলে কত হচ্ছে বলো তো দেখি তিন একে তিন মাইনাস দুই দুগুণ চার আমি আবার চেক করছি এটা তাহলে এ থ্রি ওয়ান মানে এটা তাহলে তিন নম্বর শাড়িটা বাদ এক নম্বর কলমটা বাদ তাহলে ওয়ান টু টু থ্রি ওয়ান টু টু থ্রি ডান তিন একে তিন দুই দুগুণ চার তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবার সব এ থ্রি টু এর কো ফ্যাক্টর কী তাহলে এই উপাদানটা কি সাইন কি মাইনাস তাহলে এই উপাদানটা তিন নম্বর শাড়ি আর দুই নম্বর কলমে রয়েছে তিন নম্বর শাড়ি বাদ দুই নম্বর কলম বাদ তাহলে জিরো টু ওয়ান থ্রি জিরো টু ওয়ান থ্রি আমরা টান দিলাম টান দিয়ে দেখতে পাচ্ছি থ্রি টু মাইনাস সাইন তাই মাইনাসটা দিয়ে দিলাম তাহলে ইকুয়াল টু কী হবে বলতো দেখি এখানে ইকুয়াল মাইনাস থাকলো তিন শূন্য শূন্য মাইনাস দুই একে দুই ওকে কেন এইটা আগে গুণ করে বসাচ্ছি সূত্রে মাইনাস দিয়ে দুই একে দুই তাহলে কত হচ্ছে বলতো এটা মাইনাস মাইনাস টু তার মানে প্লাস টু ডান এবার আসো এ থ্রি থ্রি লাস্ট উপাদান এ থ্রি থ্রি কী হবে এ থ্রি থ্রি হচ্ছে এটা তাহলে এটা এই এটা কি তিন নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলম তাহলে তিন নম্বর শাড়িটা বাদ তিন নম্বর কলমটা বাদ তাহলে জিরো ওয়ান ওয়ান টু এটা তো প্লাস তাহলে কী হবে জিরো ওয়ান ওয়ান টু তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে বিষয়টা ইকুয়াল দুই শূন্য শূন্য মাইনাস এক 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 তাহলে ইকুয়াল মাইনাস এক দাঁড়াচ্ছে তার মানে আমরা কয়টা উপাদান পেয়ে গিয়েছি আমরা কিন্তু নয়টা উপাদান পেয়ে গিয়েছি কোনটা কোনটা দেখো আমি একটু লিখছি এ ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এ ওয়ান টু প্লাস এইট এ ওয়ান থ্রি মাইনাস ফাইভ এ টু ওয়ান প্লাস ওয়ান এ টু টু মাইনাস সিক্স এ থ্রি টু থ্রি প্লাস থ্রি এ থ্রি ওয়ান কত পেয়েছি আমরা মাইনাস ওয়ান এ থ্রি টু কত পেয়েছি প্লাস টু আর এ থ্রি থ্রি কত পেয়েছি মাইনাস ওয়ান তাহলে এখন আমি এই উপাদানগুলো একটা ম্যাট্রিক্সে লিখব এর নিচে লিখব সুতরাং কো ফ্যাক্টর তাহলে আমি কোথায় লিখছি লাইনটা বলো তো আমি লাইনটা এখানে লিখব যে সুতরাং নিচে ওকে এটার নিচে লিখব কো ফ্যাক্টর কো ফ্যাক্টর অফ এ তাহলে কো ফ্যাক্টর অফ এ কি হবে দেখো দেখি কো ফ্যাক্টর অফ এ হবে আমার টান দিলাম দিয়ে আমি লিখব এই জিরো এর কো ফ্যাক্টর মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান লিখলাম এটা ওয়ান টু এর কো ফ্যাক্টর অর্থাৎ এক এর কো ফ্যাক্টর এইট এইট লিখলাম এরপর দুই এর কো ফ্যাক্টর কত মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ লিখলাম তারপরে বলো তো দেখি এই একের কো ফ্যাক্টর কত প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান লিখলাম তারপরে দুই এর কো ফ্যাক্টর কত মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স লিখলাম তারপরে এই তিনের কো ফ্যাক্টর কত তিন তাহলে তিন লিখলাম ওকে এই তিন লিখলাম কিন্তু এবার মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান তাহলে কী হবে মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ওকে আমি এখানে অ্যান্সার লিখে দিচ্ছি এটা হলো অ্যান্সার এখন খেয়াল করো তোমরা যে আমরা প্রত্যেকটা উপাদানকে কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি তোমরা যদি মনে করো যে না আমি এই বিশ্লেষণটা দিব না সরাসরি আমি এটা বের করতে পারি অর্থাৎ মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করে তাহলে কিন্তু তুমি এই লাইনের পরে সরাসরি এই লাইন বসাতে পারো ঠিক আছে বিষয়টা মানে কো ফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স বের করার সময় বা সহ গুণক ম্যাট্রিক্স বের করার সময় আমাদের কিন্তু দুইভাবেই করা যেতে পারে এই লাইনের পরে সরাসরি কো ফ্যাক্টর লিখে আমরা এটা লিখতে পারি অথবা আমরা করতে পারি কি আমরা এই ধাসটা এইভাবে না করে আমরা কিন্তু একটু অন্যভাবেও করতে পারি সেটা আমি একটু তোমাদেরকে লিখে দেখাচ্ছি যে এটাই আমরা লিখব কিন্তু সেটা ম্যাট্রিক্স আকারে বক্স করে আমরা লিখব আমি এটা একটু মুছে দিচ্ছি দেখো আমরা কিভাবে লিখতে পারি আমরা কিন্তু এভাবেও লিখতে পারি দেখো আমরা লিখব কো ফ্যাক্টর অব এ লিখে আমরা একটা বড় ম্যাট্রিক্স সরি একটা বড় আমরা টান দিব এভাবে একটা বড় একটা বক্স করে দিলাম আমরা ঠিক আছে এটা একটা ম্যাট্রিক্স যেটা আমরা জিরো বরাবর এটা বাদ এটা বাদ টু থ্রি ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ওয়ান ওয়ান এটা লিখলাম লিখে ওয়ান ওয়ান বরাবর এটা বাদ এটা বাদ ওকে এটা বাদ এবং এটা বাদ তাহলে ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান তাহলে ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান এটা একটা এবার আসো এই টু বরাবর এটা বাদ এটা বাদ তাহলে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান তাহলে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান এটা ঠিক আছে আমরা একটু গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে লিখতে পারি তারপর এই ওয়ান বরাবর এটা বাদ 
এটা বাদ এটা বাদ তাহলে কী থাকলো ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান তাহলে ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান এইভাবে আমরা নয়টা উপাদানকে লিখে তারপরে যে প্লাস মাইনাস প্লাস এটা প্লাস হয়েছে এটা মাইনাস এটা হবে প্লাস এটা হবে মাইনাস তারপরে হবে প্লাস মাইনাস প্লাস এই আকারে বসিয়ে তার পরের লাইনে যে ভিতরের যে ক্যালকুলেশনটা দুই একটা দুই তিন একটা তিন এটা বিয়োগ করে আমরা বসাতে পারি এভাবেও কিন্তু আমরা করতে পারি তবে আমরা এই ডিটেলস না করে আমরা কিন্তু এই পদ্ধতিটা ফলো করব আগের ম্যাট্রিক্সগুলো আমরা অর্থাৎ যে নির্ণায়কের ছোট ছোট ভ্যালুগুলো আমরা বের করেছি সেগুলো কিন্তু এইভাবে বসে যাবে এর ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই আমি কি বলতে চাচ্ছি তোমরা বুঝতেই পারছ তো এইভাবেও যদি তোমরা করতে না চাও যে আমি সরাসরি কো ফ্যাক্টর অফ এ লিখে আমি এটা বের করতে পারি মুখে মুখে পুরোটাই তাহলে পুরোটাই তুমি এখানে অর্থাৎ এই লাইনের পর এই লাইন লিখে দিলেই তোমার কিন্তু অ্যান্সারটা হয়ে যাবে ওকে তো সেটা তোমরা হয়তো অনেকেই করতে পারবে না কেননা মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করতে গেলে ভুল হয়ে যাইতে পারে ওকে তো আমি চাচ্ছি যে তোমরা শুরুতে ডিটেলস করো যখন করতে করতে তোমরা ইউজ টু হয়ে যাবে তখন কিন্তু তোমরা সরাসরি করলেও আর ভুল হবে না ঠিক আছে তো সহগুণক ম্যাট্রিক্স আলাদাভাবে আসে না এটা ইনভার্স ম্যাট্রিক্সের একটা পার্ট ওকে কেননা ইনভার্স করতে গেলে অবশ্যই সহগুণক দরকার তাই সহগুণকটা আমি আলাদা করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবে যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটা ফলো করবে বা পেজটি ফলো করে দিবে এবং ইউটিউব থেকে যারা দেখছো তারা সাবস্ক্রাইব করবে যদি প্রয়োজন মনে করো তো ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটা এখানে শেষ করছে